Siete viviendas que se encuentran ubicadas en la avenida Buenos Aires, en el sector Inca Yojeta, en específicamente en el sector San Martín, están a punto de ser demolidas. Usted tiene las imágenes de lo que la alcaldía ha manifestado en cuanto a cómo será este procedimiento. Por lo menos en el transcurso de la jornada, dos serán demolidas totalmente y posteriormente será la evaluación si es total o parcial con respecto a los inmuebles afectados por las lluvias, estas que han generado grietas muy delicadas en estas infraestructuras. El director de planificación y análisis de riesgos ha precisado que en el transcurso demolerán totalmente dos de las siete de forma parcial y claro, las restantes dos serán evaluadas por ser inmuebles donde se guardan vehículos. A ver, miren las imágenes, por favor. Usted dice, bueno, ahí le estamos presentando fotografías, los vecinos, la gente, las máquinas. Pero nuestra unidad móvil se encuentra en el lugar para explicarnos más al respecto junto a John Guzmán. Tú nos puedes decir, John, ¿cómo está la situación acá? Hay preocupación, las lluvias continúan afectando. ¿Qué dicen los vecinos, la gente y obviamente los propietarios? Este es el panorama, Héctor, de lo que te habías informado, lo que se está realizando en el sector de eh, San Martín, pues eh, la gente todavía para trabajar no ha llegado, según la alcaldía municipal, se va a trabajar por las dos semanas en la demolición de siete viviendas. Vamos a tratar de hablar con gente que viene por este sector, donde se ha deslizado y hemos visto que se está trabajando. Buen día, buen día, usted es vecino del lugar... Eh, amigo, ¿usted vive por, por este sector? No, yo soy de la empresa. ¿De la empresa sí. que está trabajando acá? Yo soy trabajando de Sereno, de aquí, de la empresa. ¿Y se está empezando a demoler todo esto? Explíquenos un poquito lo que se está haciendo. No, está todito, se va a desmoler, dice, porque su excavación se va a hacer. Toda la plataforma, como vemos, se está hundiendo. Toda la plataforma, sí, todo está allá. Hasta la plataforma asfáltica se va a tener que compactar y cambiar también. Exactamente, eso es. Por el momento se nos dijeron que siete viviendas van a ser afectadas. ¿Podría ser más? No, yo creo que va a ser más, no va a ser siete no más. ¿Más o menos cuántas usted calcula? Ahorita debe ser unos, yo estoy calculando unos 20 debe ser, señor. Unas 20 viviendas afectadas. Unas 20 viviendas afectadas, sí. ¿Desde cuándo están trabajando en este sector? Nosotros estamos el año pasado, de noviembre, noviembre hemos empezado. Ahí ya se dieron cuenta que habían grietas y empezaba esto a deslizarse. Exacto. Con esta lluvia ya eh, se ha deslizado, mucho ya ha avanzado. Ahora, ¿se colocaron también algún tipo de defensivos que no ha servido tampoco? Tampoco, no sé, porque han cambiado desde, no sé, aquellos como cinco años más o diez años más. Ya. ¿Cuánta gente no. está trabajando por acá? Nosotros estábamos casi como 30 personas de la empresa, pero aparte. De la alcaldía son aparte, son tenentes. La alcaldía aparte, la empresa aparte. Sí, sí. sí Uy, pero trabajando. de todos modos están coordinando para este tipo de trabajo. Exacto, eso es. Eh, ¿Cuánto de extensión más o menos está afectado? ¿Usted tiene cálculos? No debe ser, unos 200 metros debe ser. ¿Unos 200 metros? No, yo este cálculo estoy poniendo. ¿Y más todavía? Más debe ser. Las casas afectadas que en la parte eh, posterior, en la parte baja en todo caso, también Hasta... podrían estar comprometidas o no? Sí, no, casi mucho, pero este deslizamiento puede causar toda ocasión, ¿no? Puede causar. Claro. Uh -huh. Puede estar en riesgo. Exacto. Eso es lo que hay que evitar. Eso, exactamente. Exacto. ¿Cuánto tiempo más se trabaja acá? Nosotros vamos a estar un, un mes más a que depende que, que haga contrato también la empresa, ¿no? Eso no sé. Muy bien, ahí está. Entonces Héctor, tú lo has escuchado. Va a trabajar por lo menos un mes más, es la empresa contratada que se está trabajando con la alcaldía municipal y él dice que por lo menos 20 casas más van a estar comprometidas y no solamente las 7. Y tú ves el panorama, ¿cómo está? Esta casa, por ejemplo, que ya está a punto de caer y va a ser demolida, se dice que también se ha trabajado con defensivos, se han colocado algunos bloques desde el pasado eh, año, pero que lamentablemente... Lamentablemente no han funcionado porque mientras trabajaban encontraban otras grietas, continuaba la humedad, continuaba la humedad y esto se iba deslizando Héctor. Esto es de hace años, pero de verdad es de hace años, John, mínimo unos nueve, nueve años que se reporta que hay constantes movimientos de tierra, que la lluvia afecta a las viviendas, pero esta vez ya ha, ha llegado a un límite y la gente está obviamente preocupada porque toda esta zona, lo que implica la Buenos Aires, todo lo que es parte de Llojeta, ya hemos tenido hace unos años el, el deslizamiento, eh, está ocasionando nuevamente que se arrastren otras viviendas, que otros hogares se vean afectados. Como lo decíamos, en el transcurso se va a proceder con la demolición por lo menos de dos. Gracias John, imágenes en directo de nuestra unidad móvil en la zona en Cayo Geta.